うんふーんやっほーコメコパン講師の奇跡です本日もご視聴ありがとうございますこのチャンネルではコメコパンに関するいろんな情報を楽しくお届けしていますぜひチャンネル登録もよろしくお願いします今回はこちらコメコで作れるスティックパンのご紹介をしていきまーす皆さん1回はスーパーで買ったことあるんじゃないでしょうかこの袋に入ったいっぱいのやつ<笑>私も好きでよく食べてたんですけれどもやっぱり市販のものは添加物気になるなとかグルテンフリーにできたらなとかいろいろあったので今回は米粉で安心安全の材料で作っていきますめちゃくちゃ簡単なのでぜひ最後までチェックしてみてくださいではでは早速スタートまずは材料のご紹介です。ここでは簡単にご紹介しますが、詳しいポイントなどはこちらの動画をご覧ください。まずは米粉です。米粉はパン用米粉、みずほ力というのを使用しています。米粉によって吸水率など異なってきますので、同じレシピで作る場合はこちらの米粉をご準備ください。片栗粉、お砂糖、お塩、油に関してはご自宅にあるものをお使いください。次に大箱です。大箱を入れることでパンがまとまります。他にも少量のものなどもありますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。次にドライイーストです。今回は金サフという種類のものを使用していきます。ドライイーストはパンを膨らませる酵母なんですけれども、これを入れることでパンの風味が出たり膨らんだりします。こちらはとても膨らみやすくて美味しいパンが仕上がります。そしてお水です。夏は発酵が進みやすいので30分ぐらい冷蔵庫で冷やしておいた15度から20度のお水を使用していただくのがおすすめです。冬場は少し温めて30度ぐらいにしていただくと発酵が進みやすく時短になります。そして今回チョコチップ入れていきます。生花用の溶けにくいものがおすすめですが、ない場合は普通のチョコチップでも代用可能です。少し溶けやすいのでその点だけご了承ください。では計量していきます。まずは、はかりの上にボールを乗せてゼロにします。そしたら、ここにパン用米粉、水ほちからを 150g 入れます。米粉を入れたら、またゼロにして、次は片栗粉 15g。次、お砂糖 15g になります。お惣菜系の何か具材を入れたい方は 13g とかでいいかなと思います。じゃあ次、お塩 2g。大箱四グラム入れます。ドライイースト三グラム。粉類はこれでバッチリです。あとお水百五十グラムと油六グラムになります。お水は基本的に常温で大丈夫ですが、夏は発酵が進みやすいので、三十分ぐらい冷蔵庫で冷やしたものを使っていきます。今回は三つ分のチョコチップ二十グラム用意しています。これはお好みで量を増やしたり減らしたりしてもらっても大丈夫です後で成形するときに使っていくので一旦冷蔵庫で冷やしておきますでは生地を作っていきますまずはボウルの中をしっかりと泡立て器でぐるぐるぐるぐる30秒から1分ほど全体のムラがなくなるまで混ぜていってくださいたまに傾けながら混ぜてあげるとしっかりとムラなく混ざってくれますはい OK じゃあこんな感じで全体混ざったらホイッパーをさらばスケッパーに持ち替えてお水と油入れていきます一応測りながら入れていくのでもう一回測りの上にボールのせてゼロにしてでお水 150g 一気に入れちゃいますで二三回ぐらい大きくかき混ぜたら途中で油を入れていきます油六グラムです忘れそうな方はもうお水と同じタイミングで入れてもらっても大丈夫です最後に入れるとちょっと生地との馴染みが悪くなってしまうので最初から途中で入れるようにしてくださいではここからどんどん手早く混ぜていきます大箱っていうのを入れるとどんどんお水を吸っていくのでここからは手早く作業していくのがおすすめですでまず大きくこんな感じで大きく大きくかき混ぜながらだんだんと粉類と混ざってきてすごいなんかとろろみたいな感じになってきますそしたらボールにすりつけるような感じで押しながらこうやって広げていくようにしてもらうとすごく混ざりやすいですたまにこのボールの周りについた粉をギューッとスケッパーで落としながら全体を混ぜていきますひたすらこの押し広げ作業を続けていきますはいではこんな感じでだいぶまとまってきてボールからも剥がれやすくなってきました
とスケッパーからも外れやすくなってきたら一度生地をこう広げていただいて材料の混ざりムラがないかっていうのを確認していきますイーストとか大箱とかそういう固まってる箇所がないかっていうのをチェックして大丈夫だったらもう一度真ん中に生地を集めてきてくださいはいじゃあ真ん中に集まったら指で生地の硬さをチェックしていきます理想の生地の状態はペタペタ表面触ると指にくっつかなくってギューッとつまむとこんな感じでくっついてくるような生地感になっていますこの生地感になればバッチリですもしあのペタペタ触った時点でビヨーンってくっついてくるようであればちょっと水分多いので米粉を 3g ずつぐらい足してあげて調整してくださいもしくは大箱これはあの 1g 入れるだけでかなり変わってきちゃうので 0.1g ぐらい足してあげるようにしてください逆にギュッて握っても全然くっつかへんっていうぐらい硬い生地の時はお水が足りないのでお水を 3g ずつ足してあげてまたこう混ぜてっていう感じで生地の硬さを調節してくださいじゃあですね真ん中にこんな感じで集めた状態のまま一時発酵していきます乾燥防止のための霧吹き全体に12回かけて上からラップ密閉させてもらってこのままこの状態で発酵していきますはいでは一時発酵夏は40度で7分冬は40度で12分春や秋頃は40度10分が目安になりますはいでは一時発酵終わりました生地を取り出していきますちょっと手が汚れる前に天板にクッキングシートを引いておきますじゃあ生地をスケッパーでこんな感じで取り出してもらってプレーンとチョコチップ2種類作るのでまずは生地を2等分にしていきますボールの中で計量していくのでボールを測りの上にのせてもう1回ゼロにしたら生地をドーンとのせます今 344g ぐらいなので2で割って1個あたり 172g にしていきますこんな感じで生地を切ってのせますちょっと多かったりしたらまた取り出してきて 172g になったので OK ちょっと半端な生地もここにくっつけてで一旦これ2分割にしました1個の生地はプレーンなのでこのまま置いといてもう1個の方にチョコチップを混ぜていきますちょっと生地ペタペタ手にくっつく場合は油を軽くつけながら成形していくとくっつきにくくなりますじゃあ冷蔵庫からチョコチップ取り出してきたら片方の生地を少し広げていただいてここにチョコチップをバーッとのせますでこんな感じでちょっとくっつけてもらったら折りたたんでギュッて押す折りたたんでギュッて押す夏は手があったかいので特に焼き菓子用のチョコチップとかじゃない場合はすごいあのチョコ溶けてくるのであんまり触りすぎないようにしてもらった方がいいかなと思いますよし OK じゃあこんな感じでなんとなく全体にチョコチップ行き渡ったなっていう感じになれば OK ですはいじゃあですねここからまた3分割にしていくので全部の重さを出して 172÷3 三で57ぐらいですねでこういう継ぎ足したちっちゃい生地は生地の裏側につけておいていただくと表面きれいなまま保たれやすいので後で丸めるときにすごく楽になりますチョコチップはチョコチップの分重さが増えているので 192g でしたしいはいでは分割できたので生地を丸めていきます手に軽く油をつけてもらったらこんな感じで手は山なりにしていただいてお団子丸めるようなイメージでコロコロコロっと手のひらの上で転がしていきますこんな感じでつるーんとなったら OK です、はい、ではどんどん丸めていきます綺麗な表面できるだけ上側にしてもらって手を縮めて広げてしまうとどんどんぺったんこなお餅みたいな感じになってくるのでこの受け手の方も縮めて上も縮めてやってもらうとまん丸になりますではですねスティック状にしていきますじゃあ生地をこうこんな感じで台の上に置いてもらって手のひらでコロコロコロコロっと転がしていきます手はパーにしてもらって真ん中をねこんな感じで何往復かしてもらうとどんどんどんどん生地が伸びてきますでこのままだと真ん中が一番細い状態で端っこがちょっとプニってふばつくなってると思うのでちょっと端っこ手で広げていただいてだいたい15から18センチぐらいがいいかなと思います
18センチはこの短い方2枚分が18センチぐらいなのでこんな感じで広げたら天板に乗せていきますできるだけまっすぐに置くのがおすすめですはいじゃあチョコチップもやりますプレーンと同じ感じでコロコロっとまず真ん中転がしてで左右ちょっと両手で転がしていきましょうコロコロコロでちょっと厚みがねできるだけ均一になってた方が綺麗なのでこんな感じで形整えてはいこんな感じで6個とも成形できましたこの後二2発酵して焼いていく時に結構生地膨らんでくるので間隔できるだけ空けて並べていってくださいでこの天板の上でちょっと最後形を整えていきますできるだけまっすぐにしておくっていうのとあとは分厚いところがあればちょっと手でこう縮めてあげたりとかして厚みをできるだけ均一にしていきます今の生地の状態は結構表面つるんとしてる状態ですこの後二次発酵していくんですが二次発酵が終わると表面がちょっとザラついてきたりとかシワっぽくなってきたりしますあとはプツプツプツってちっちゃい気泡がいくつか出てきますでサイズ的にも一回りぐらいちょっとふっくらと大きくなってくるのでそんな感じの変化が見られたら二次発酵終了になりますでは発酵していくので乾燥しないように霧吹きを全体的に少し離したところからかけてもらって上からラップなどをしていきます冬場は硬く絞った濡れ布巾とかをかぶせてからラップしてあげるとより乾燥が防ぎやすくなりますこの状態で発酵していきます二次発酵の時間の目安は夏は室温で7分から冬は40度で5分その後室温に取り出してきて10分から様子を見ていますただあの成形するスピードだったりとか部屋の温度などによっても全然変わってきますので生地の状態を見ながら発酵を進めてくださいそして室温で発酵している間にオーブンを予熱していきます200度で予熱スタートしてくださいはいこんな感じで生地が一回りほど大きくなっていますプレーンの方特に分かりやすいですが生地全体がザラついてきていて気泡も見られますはい、では焼く前に油を塗っていきます全体にツヤが出るような感じでこの側面のあたりも塗ってくださいこれはパンの乾燥を防ぐっていうのと表面香ばしく仕上げるために塗っていますではこんな感じで全体に油が塗れたら焼いていきますでは200度で15分から20分ほど焼き色がつくまで焼いていきます焼き色にばらつきがあったりする場合焼きムラがある場合は途中で天板をこんな感じでチェンジしてあげてくださいはい完成しましためっちゃ美味しそうもう特にチョコの方とかもう香りからして見た目からして今すぐ食べたいっていう感じなんですけれどちょっと米粉パンは粗熱取った方が美味しいのでまずは10分から15分こんな感じで網の上に置いて冷ましていきます粗熱が取れたら1個ずつラップにくるんであとはジップロックとかに入れて置いといてもらうとふわっとしやすいです今回のパン特にこの表面積が広いのでちょっと硬くなりやすいっていう特徴があります温め直す時はちょっと霧吹きをしてからトースター入れたりとか軽く蒸してあげたりするとさらに美味しくなるかと思いますはいじゃあですねせっかくなのでチョコの方をいただきたいと思いますあー美味しそううーんうんうんもう変わんでいいですあのスーパーのやつ<笑>今回は、えっと、米粉っていうのもあるしあとはあの卵とか乳製品も不使用になってるのですごいシンプルなスティックパンっていう感じですちょっともちっとしててお子さんも好きじゃないかなと思いますなんかチーズとか入れても美味しいと思いますしいろんなアレンジ楽しめるんじゃないかなと思います夏だとね今日は1時間ぐらいで作れたんですけれど発酵もすごくスピーディーに進んでくれるので時短で作れます是非皆さん作ってみてくださいということで今回もご視聴いただきありがとうございます是非コメントやあといいねチャンネル登録もお待ちしておりますではまた次回の動画でお会いしましょうまたねー